നിങ്ങൾ ഇന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാൻ പോവാ വല്ലവൻ്റെ കടത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും കടം കയറുക രാജ്യത്തിന് മനസ്സിലായില്ല ഏ സകല സാധനം കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങോട്ട് തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ ഇത് ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് പ്രഭുത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യം അന്ന് ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ സന്ദേശത്തെ നല്ല പോലെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പുത്രയക്ഷണ പുത്രനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര വീടുണ്ട് എത്ര ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനും കൂടെ മേടിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ല പിന്നെ ഇനി കുഞ്ഞം തീയും നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടാൽ അവൻ വെള്ളം അടിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയല്ല അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല ഏടാ പൊന്നു മോനെ ഇത് അച്ഛൻ നിനക്കല്ല നിന്റെ അമ്പത് തലമുറയ്ക്ക് സമ്പാദിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അടിക്കണ പോയി എന്ത് കൊള്ളിക്കരുതായി നിനക്കല്ലേ ഈ കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാശ് ഫോറിൻ ബാങ്കിൽ കാശ് എല്ലായിടത്തും കാശ് നീ പിന്നെ എന്തിനിങ്ങനെ വിഷമിക്കണം ശരിയല്ലേ ഈ ഏഷണം പുത്ര ഏഷണ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങൾക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവൻ പത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കി കാരണം നിങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ ഉണ്ടായത് അത് നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ ആർക്കാണ് അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമ്പാദിക്കണ്ടേ ഏഷണാത്രയങ്ങൾ ഒന്ന് പുത്രയക്ഷണ അതിൽ ധാരയക്ഷണയും പെടും വിത്തയക്ഷണ ചുമ്മാ സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം രസം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടത് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ടാത്ത നമ്പർ ടു വേറെ ചില ബാങ്കുകളിൽ നമ്പർ ടു ബാങ്കുകൾ നമ്പർ ടു ബാങ്കിൽ ഇട്ടാലും തികയാതെ വരുമ്പോൾ നമ്പർ ടു പൊതുവെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് കാവലിരിക്കുക അതിൻ്റെ പൊക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടാക്കുക ശരിയല്ല അത് വിത്തേഷണ ലാസ്റ്റ് ലോകേഷണ പേര് പ്രശസ്തിയൊക്കെ യാജ്ഞവൽക്യൻ്റെയും വ്യാസൻ്റെയും ഒന്നും പേരെന്താണെന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു അറിവില്ല അവരെഴുതിയ ദർശനങ്ങളിലൂടെ നമ്മളറിയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുക അത് ലോകത്ത് നമ്മളൊന്നും അറിയപ്പെടണം നമ്മളെയും കൂടെ നാല് പേരൊന്നും അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെ പോയാൽ നിങ്ങളിൽ പത്ത് പേരെ പിടിച്ച് നല്ല കച്ചവടക്കാരായവരെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് സ്വാമി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ആളുകൾക്കൊന്നും അറിയില്ല ഈ സ്വാമി ഏതാണെന്നൊന്നും പത്ത് പേരെ സ്വാമി തന്നെ കാശ് കൊടുത്ത് പത്ത് അവാർഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുന്ന കാലമായത് അപ്പം പുത്രയക്ഷണ വിത്തയക്ഷണ ലോകേഷണ ഈ ഏഷണാത്രയങ്ങളെ ഈ മൂന്ന് ഏഷണങ്ങളെ ത്യജിച്ച തക്തമായ ഏഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അപ്പോ ആ ഏഷണങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അന്യന്റെയോ തന്റെയോ ധനം ആഗ്രഹിക്കരുത് സ്വിത്ത് എന്ന നിപാതം അത് നോക്കിയാൽ അത് മനസ്സിലാവും അസിത് എന്ന നിപാതം അർത്ഥം ഉണ്ടാകണം കസ്യ സിത് ധനം ധനം ആരുടേതാണ് ആക്ഷേപാർത്ഥത്തിൽ ആ ചോദ്യം ആരുടെയാണ് ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയും അല്ല എല്ലാവരുടെയും ഇവിടെ നമ്മൾ വന്ന് ഓരോന്ന് വകഞ്ഞു വെച്ച് പണ്ട് ഇവിടെ വകഞ്ഞു വെക്കൊന്നുമില്ല സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ല ദേവന് മാത്രമേ ഭൂമിയുള്ളൂ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളും എടുത്തുള്ളൂ ഒരു രാജാവിനും ഭൂമിയില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരു രാജാവിന് പോലും സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നത് വരെ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് എന്നൊരു സങ്കല്പം ഇന്ത്യയിലില്ല നമുക്ക് ചരിത്രം എടുത്ത് പഠിക്കാം 
അതാണ് വൈദികിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം എല്ലാം ബ്രഹ്മസ്വമാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്കിക്കൊള്ളുക ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്വകാര്യ സ്വത്തിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയത് പിന്നെയാണ് അത് വളർന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് ഭണ്ഡാരംവക പാട്ടത്തിലാണ് അതാണ് മലയാളത്തിൽ പിന്നെ ഭണ്ഡാരവക പാട്ടമായത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഏഹ് ആ ഇത് ഭണ്ഡാരത്തിൻ്റെയാണ് ക്ഷേത്ര സ്വത്താണ് മുഴുവൻ ആ ദേവത ഇതാണ് ഈ ഈശാവാസ്യത്തിൽ പറയുന്ന ഈശൻ അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലമാണ് ഓരോ ഗ്രാമം എടുത്ത കാണുക ആ ഗ്രാമത്തിലൊരു ഈശൻ ആ ഈശന് പൂജാ പരിപാടികളൊക്കെ അതിനൊരു പിതാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനൊരു പിതാവാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ നിൽക്കുന്നത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ മതി മൈ റൈറ്റ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന അതിലൊരു പിതാവാണെന്നാണ് സമയത്തേതായാലും പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച നല്ല കാഞ്ഞിരങ്ങാട് മറ്റേ രാജരാജേശ്വരം ആ അതിൻ്റെയൊക്കെ തന്ത്രിയാണ് അപ്പോ വിരാട് രൂപത്തിൽ ഈശനെ നിർത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണെല്ലാം ആർക്കും ആരുടെയും അല്ല എല്ലാവരുടെയും ആണ് അതുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ആദ്യം എടുക്കുന്നതൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഭാരതം നിലനിർത്തി പോകുന്നത് ഈ വൈദിക രീതി നിലനിർത്തി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ സ്വിത് എന്ന നിപാതം ധനം ആരുടേതാണ് ആക്ഷേപാർത്ഥത്തിലും പറയും എല്ലാം താനും തൻ്റേതുമായാൽ പിന്നെ എന്താഗ്രഹം മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാനും വഴക്കുണ്ടാകാനും കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം വേലി കിട്ടിയുണ്ടാ നല്ല വേലിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് അയലോക്കുകാരൻ ഇതിലേ നടന്നു നിങ്ങൾ അതിലേ നടന്ന് ഇത്രയും വഴക്കുണ്ടാവില്ല ശരിയല്ല കാരണം വഴക്ക് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കന്നുവീട് കടപ്പുറത്ത് നോക്കി അവിടെ വേലി വന്നിട്ടില്ല വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അമ്മായി റൈറ്റ് ഏ കന്നുവീട് മറ്റേ ഏ വലിയ പറമ്പ് വലിയ പറമ്പ് മറ്റേ ഇപ്പുറത്തൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഏ ഇടയിലക്കാട് ഇടയിലക്കാട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് മതിലൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് വമ്പന്മാർ മതിലൊക്കെ കെട്ടി പുതുതായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് പക്ഷെ മതിലൊക്കെ കെട്ടി ബാക്കിയുള്ളവരെയും പ്രമിപ്പിച്ച് അവരും ഇപ്പം മതിൽ കെട്ടാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ മൈ റൈറ്റ് ഒരു രണ്ട് മാസമോ മൂന്ന് മാസമോ ആയിട്ട് ഏഹ് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ആ ഇടയിലക്കാട് മതിൽ കെട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മതിലിന് മുകളിൽ കൂടെ നോക്കുകയും വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാരണം എൻ്റെ എന്നൊരു അതിർത്തി വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ എന്നൊരു അതിർത്തി വരുമ്പോഴാണ് ഭേദബുദ്ധി വരുന്നത് മറ്റത് എല്ലാം എല്ലാവരുടെയുമാണ് വഴക്കില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടതാണ് ധനം ആരുടേതാണ് ചോദ്യത്തിന് എല്ലാം എൻ്റെയും ഞാനുമായി തീർന്നാൽ എനിക്ക് അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാൽ ഒരളവിൽ അതല്ലേ വേണ്ടു നല്ല പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അവരെവിടെയാണ് സമാധാനിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പിള്ളേർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കസേരയിൽ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾ വഴക്ക് കുറയും ചെളി പറ്റിച്ചോ അത് വരുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളതാണ് പിള്ളേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളതല്ല അമ്മായി റൈറ്റ് ഏഹ് ആ പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടാ കളിക്കുന്നത് വെയിടാ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവൻ അയൽവക്കത്തി എന്നാൽ ആൻറ്റി പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ കാരണം ഇവിടുത്തെ ന്യൂസ് അറിയാൻ മനസ്സിലായില്ല ആൻറ്റി കസേരയിൽ ഇരുത്ത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ അതൊക്കെ തൻ്റെതാണെന്ന് തോന്നും അത് നശിക്കാൻ അവൻ സമ്മതിക്കില്ല പക്ഷെ വീട്ടിലൊരവസരം കിട്ടിയാൽ അവൻ പൊട്ടിച്ച് കളയുകയും ചെയ്യും അമ്മ റൈറ്റ് 
തൊട്ടതിനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റിയെ വിളിക്കണം ഇവനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുകയോ ഇരുത്തുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആൻറ്റി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ആൻറ്റിക്ക് ഈ പഴയ സ്വഭാവമുണ്ട് ആൻറ്റിക്ക് സോ അപ്പൊ എല്ലാം താനും തൻ്റേതുമായ വേറൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാനില്ല ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ പൂർവാർത്ഥം തത്വോപദേശവും തൃതീയപാദം ജ്ഞാനത്തിൽ പക്വത വരാത്തവൻ സന്യസിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു നാലാം പാദം സന്യാസി ഇന്ന പ്രകാരത്തിലാവണമെന്ന ലക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സന്യാസ ഉപനിഷത്തെന്ന് പറയാറുണ്ട് മുണ്ടകത്തെ മുണ്ടികളുടെ ഉപനിഷത്തെന്നും ഇതിനെ സന്യാസ ഉപനിഷത്തെന്നും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ചില ആചാര്യന്മാർ കസ്യസ്വി ധനം എന്നാൽ ധനം ആരുടെയാണ് ഇത് ചോദ്യമായും സ്വീകരിക്കാം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ആത്മാവ് തന്നെ എന്ന് എല്ലാത്തിനെയും ഈശ്വരമയമായി ഭാവന ചെയ്ത് ഭേദബുദ്ധി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എല്ലാം ആത്മാവിൻ്റെ തന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കാൻ എന്ത് ഈ ജഗത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഈശ്വരനാൽ ആച്ഛാദിതമാക്കുക അത് മറ്റൊരർത്ഥം ത്യാഗം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുക ആരുടെയും ധനം ആഗ്രഹിക്കരുത് ഈശാവാസ്യം ഈ പ്രാരംഭിക ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉപനിഷത്തിൻ്റെ പേര് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ അർത്ഥം പ്രഥമ ശബ്ദത്തിൽ ഉക്തമായ തത്വം തന്നെ ഈശ്വരനെ കൊണ്ട് ജഗത്തിൻ്റെ ആച്ഛാദനം ഇവിടെ മുഖ്യ വിഷയമാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിപാദകമാണ് ഈ ഉപനിഷത്ത് ഈശ ഈശ ധാതുവിനെ കൊണ്ട് ഈശ ഈശ ഈശാൻ ഈശ്വർ എന്നിങ്ങനെ അനേകം ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് സമാനമാണ് ഈശ്വരൻ അതിൻ്റെ സാമാന്യ അർത്ഥം എന്താണ് ഈശ്വരൻ കർത്തും അകർത്തും അന്യഥാ കർത്തും ച സമർത്ഥ ഈശ്വര ഈശ്വരൻ്റെ വൈദിക പഠനം ഇങ്ങനെയാണ് കർത്തും എന്തും ചെയ്യാൻ സാമർഥ്യമുള്ളത് അകർത്തും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാമർഥ്യമുണ്ട് അന്യഥാകർത്തും വേറൊരു വിധത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാമർഥ്യമുണ്ട് മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മഴ പെയ്തു അപ്പൊ ചെയ്യാൻ സാമർഥ്യമുണ്ട് അപ്പോ മരങ്ങളാണ് മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് അവിടെ ഇവിടെയും കുറച്ച് മരം വെട്ടി മഴ പെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ പെയ്യിക്കുന്നില്ല ശാസ്ത്രകാരന്മാരൊക്കെ കൂടി വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചു മഴ പെയ്യുന്നില്ല പെയ്യുന്നില്ല വരൾച്ച തന്നെ വലിയ ബഹളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ബഹളമൊക്കെ ആയി അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു ഇതാ ഇത്തവണ ഏ മരമൊന്നും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ഇത്തവണ മരം കൊണ്ട് പ്രത്യേകം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടാണോ മഴ പെയ്തത് മഴ തകർത്ത് വീണ് തകൃതിയായിട്ട് വീണ് അപ്പൊ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേറൊരു തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഇതിന് സാമർഥ്യം ഏതിൽ കാണുന്നു അത് ഈശ്വരനാണ് ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വൈദിക രീതി ഇതാണ് കർത്തും അകർത്തും അന്യഥാ കർത്തും സമർത്ഥ ഈശ്വര ജഗത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയങ്ങൾക്ക് സമർത്ഥൻ എന്നർത്ഥം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനും സമർത്ഥം സൃഷ്ടിയെ ചെയ്യുക ചെയ്യാതിരിക്കുക പ്രളയത്തിലാകുക വേറൊരു വിധത്തിൽ ചെയ്യുക അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയും ഹുദാശന 
ചന്ദന പങ്ക ശീതള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അഗ്നികുണ്ഡത്തിലേക്ക് ഹവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടായി വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടായി അവർ അദ്ദേഹം ഒരു ശിൽക്കാരത്തോടു കൂടി വീണു ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല മടിയിൽ വെച്ച് നിലവിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മെല്ലെ മെല്ലെ കണ്ണു തുറന്നു വരുന്നു തടവി കൊടുക്കുമ്പോൾ മെല്ലെ കണ്ണു തുറന്നു വരുന്നു കുട്ടി ഓടി വന്ന അഗ്നികുണ്ടത്തിലേക്ക് വീണു നിങ്ങൾക്ക് ഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏ കുട്ടി അഗ്നികുണ്ടത്തിലേക്ക് എടുത്തു വീഴുന്നു ചാടുന്നു ഭർത്താവിനെ മടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയാൽ മരണം കുഞ്ഞങ്ങോട്ട് വീഴാൻ പോവാണ് കുഞ്ഞിനെ ഓടിച്ചെന്ന് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് അഗ്നി ആ സ്ത്രീ മുഖം പൊത്ത് കാണിയത് മഹാസങ്കടത്തിൽ മുഖം പൊത്തി ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു സുതം പദന്തം പ്രസവിക്ഷ ഭാവകെ നബോധയാമസപതിം പതിവ്രത തദാഭവത്തിഭക്തി ഗൗരവ കുതാശന ചന്ദന പങ്ക ശീതള ഇത് കേട്ടിട്ട് പോയി നാളെ ചെയ്യുമെന്ന് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഈ തരാവൂല ചെയ്താലാവണമെങ്കിൽ ഈ മനസ്സ് വരണം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സുണ്ടായാലും ചെയ്തോ നിങ്ങൾ ഈ തരുമോ ഗംഭീരമായിട്ടാ കവി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സൂതം വദന്തം പ്രസമിക്ഷ പാവകേ നബോധയാമസപതിം പതിവ്രത അതാണ് ആ അടി വരയ്ക്കേണ്ട സാധനം പതിം പതിവ്രത തദാഭവത്തിഭക്തി ഗൗരവ കുതാഹുദാശന ചന്ദന ശീത പങ്കശീതള എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറിയത് കുട്ടി കുണ്ടത്തിൽ വീണു ഇവര് കണ്ണുപൊത്തി എന്നാൽ അവരുടെ പതിഭക്തിയും ഈശ്വര ഭക്തിയും കൊണ്ട് അഗ്നി ചന്ദനം പോലെ ചെടി പോലെ തണുപ്പുള്ളതായി കുഞ്ഞു പൊള്ളിയില്ല ആ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയാണത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഹൃദയഗതിക്കൊക്കെ മാറ്റമുണ്ടായി ഭർത്താവ് എഴുന്നേറ്റു തല മടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചു ഓടിച്ചെന്ന് കുട്ടിയെ എടുത്തു കുട്ടി തീയിൽ കളിക്കുകയാണ് ഈ ഉല്ലേഖം മഹാകവി കാളിദാസൻ്റെയാണ് കാളിദാസർ ഇതിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പലപ്പോഴും ഈശ്വരനാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് അത്തരം ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഒരമ്മ കുട്ടിയെ എടുത്ത് മൂന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് ചാടുന്നു അമ്മയ്ക്കും ഒന്നും പറ്റില്ല കുട്ടിക്കും ഒന്നും പറ്റില്ല ഒരു ആറു മാസമോ എട്ട് മാസം മുമ്പ് വന്ന വാർത്തയാണല്ലോ ഒരമ്മ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂത്രം ഒഴിക്കണം എന്ന് തോന്നി ആ മൂത്രപ്പിലേക്ക് പ്രസവിച്ചു പോയി ആ കുഴലിലൂടെ മറ്റോ കുഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് പോയി ഓടി വന്ന് ചങ്ങല വലിച്ച് നിർത്തി തിരിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞു സുഖമായി അവിടെ കിടക്കുന്നു അമ്മയും സുഖം കുഞ്ഞും സുഖം തല്ലിളച്ചതിലൂടെ അതൊരു ഒരു ഏ അപ്പം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനോടൊന്നും നിങ്ങൾ ഇത്തരം ഒന്നും വായിക്കില്ല നിങ്ങൾ സരിതാനായരെയും വായിച്ച് നേരം കളയുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഇതൊക്കെ വായിക്കണം കാരണം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരനെ അറിയുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ഈശ്വരന്റെ മായാവിലാസങ്ങൾ അത് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് അത് കലികാലത്തിലാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈശ്വരനോട് അടുക്കും മറ്റതൊക്കെ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് അടുക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല അനന്തന നിശ്ചയമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പോ അത്തരം ഘട്ടങ്ങൾ ജീവിതം മുഴുവനുണ്ട് 
എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു പഴുതുമില്ല അങ്ങനെയാണ് ലോകപ്രശസ്തനായ ജഡ്ജി ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിന് മുമ്പ് കൽക്കട്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ അന്ന് ജഡ്ജി ആയിരുന്ന ആറുതർ ആവരൻ ഈ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സർ ജോൺ വുഡ്രോഫ് എന്ന് പറയും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കക്ഷി ഒരു വിധി എഴുതി വെച്ചു തലേ ദിവസം എല്ലാ തെളിവും അനുസരിച്ച് തൂക്കിക്കൊള്ളാനുള്ള വിധിയാണ് രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമത്തിലാണ് വിധി എഴുതുന്നത് ആരും അതിൽ കൈകടത്താതിരിക്കാൻ പകലൊന്നും ആരെയും ഓർക്കാതിരിക്കാൻ രാത്രിയിലിരുന്ന് വിധി എഴുതുന്ന ജസ്റ്റിസ് വിധി ഭംഗിയായി എഴുതി അവിടെ വെച്ചു അക്ഷോഭ്യനായി കുറ്റവാളി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കൊണ്ട് വിധി വായിക്കുക വിധി വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും അയാളെ ഒരു തരത്തിലും വെറുതെ വിടുന്നതിന് ഒരു തെളിവുമില്ല പൂർണ്ണമായ അയാളെ തൂക്കിക്കൊള്ളാനുള്ള വിധി അതാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കി തിരുത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു പഴുതുമില്ല അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ എഴുതി വെച്ച് കോടതിയിൽ വന്ന് വായിക്കുന്ന വിധി വായിക്കുമ്പോൾ അയാളെ നിരുപാധികം വെറുതെ വിടുന്ന വിധിയാണ് വായിച്ചത് വായന കഴിഞ്ഞ് അയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ വിധിയിലേക്ക് നോക്കി അത് നിർബാധികം വെറുതെ വിടാനാവായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നേരെ തൻ്റെ ആടുതലിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു നീ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിധി മാറ്റി മറിച്ചത് വായിച്ചത് ഇയാളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവനോടാണ് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഗുരുവിനറിയാമായിരിക്കും ഞാൻ ഈ കേസിൽ നിരപരാധിയാണ് അത്രയേ എനിക്കറിയൂ പൂർണ്ണമായും ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്നറിയാം തെളിവെല്ലാം നിനക്ക് അതും എനിക്കറിയാം ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നും എനിക്കറിയാം അതാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും എനിക്ക് ദുഃഖമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിരപരാധി അപ്പോൾ നീ രക്ഷപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് അത് എൻ്റെ ഗുരുവിനെ പോയി കണ്ടാൽ മതി നേരെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു ബീഹാറിലൊരു താന്ത്രിക്കിൻ്റെ അടുക്കലായ അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് ഈശ്വരൻ ആണ് ചെയ്തത് ഇത് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം വേണം അല്ലാതെ ഈശ്വരൻ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ അചഞ്ചലമായ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എവിടെയും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അന്യഥാകർത്തും സമർത്ഥ എത്രയോ അപകടങ്ങളിൽ ഒന്നും പറ്റാത്ത ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ പറയാനുണ്ടാവും ഒരു കഥ ദൈവം വന്ന് രക്ഷിച്ച കഥ അല്ലേ ഏഹ് പലരും അതോടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞവൻ ചിലപ്പോൾ വഴിയങ്ങ് തിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ദൈവതങ്ങൾ രക്ഷിച്ച കഥ ഇങ്ങനെയെല്ലാം അനുഭവം ഉള്ളപ്പോഴും സംശയശീലനായ മനുഷ്യന് അങ്ങ് ഉറപ്പുവരിയല്ല ഒരു സ്വാമി പറഞ്ഞ പോലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും അതൊരു ഒരു ചാൻസ് അല്ലേ മനസ്സിലായില്ല ഏ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് അതൊന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനൊരു ഗിനിപ്പന്നിയിൽ പരീക്ഷണം ഇനിയും നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ ഇപ്പോ വേദങ്ങളിൽ ഈശ്വരപര ലോകാതി വർണ്ണനകളുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനിടയിലാണ് ചർവാക ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈത്യന്മാരെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വാചസ്പതി എഴുതിയതാണ് ചെർവാഹ സൂത്രം അല്ല ചെർവാകൻ എന്നൊരാളൊന്നുമില്ല ചാരുവാക്ക് എന്നാണ് അതിനകത്ത് എൻ്റെ കർത്താവ് ബൃഹസ്പതിയാണ് ദേവഗുരുവായ ബൃഹസ്പതി തന്നെയാണ് ചെർവാക സൂത്രങ്ങളുടെ കർത്താവ് 
ആ സൂത്രമാണ് ശരിയണെന്ന് ഇവർക്ക് തോന്നും അതിൽ നിന്ന് അനീശ്വരവാദമുണ്ടായി അവർ രണ്ടു പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെ മാത്രമേ മാനിക്കുന്നുള്ളൂ അർത്ഥകാമവും പുരുഷാർത്ഥവും എന്നാണ് അതിൻ്റെ സൂത്രം അർത്ഥകാമങ്ങളാണ് പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ ധർമ്മമോക്ഷങ്ങൾ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഈ യുഗം അതിൻ്റെ യുഗമാണ് കലി അർത്ഥകാമങ്ങളെയാണ് എല്ലാ പേരും പുരുഷാർത്ഥങ്ങളായി ഗണിക്കുന്നത് വസ്തുവും അതിൻ്റെ ഉപഭോഗവും അർത്ഥം എന്നത് വസ്തു കാമം എന്നത് അതിൻ്റെ ഉപഭോഗം എന്ത് കയ്യിൽ വരുമ്പോഴും കയ്യിൽ വരുന്നതിന് അർത്ഥമെന്നും മണി യോർ കൈൻഡ് പണം തന്നെ ആകണമെന്നില്ല സ്ത്രീയും പുരുഷനും സാരിയും പാൻസും എല്ലാം വസ്തുക്കളാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അഭിവാഞ്ചയാണ് കാമം അപ്പം വസ്തുവും അതിൻ്റെ ഉപഭോഗവുമാണ് രണ്ട് പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ അത് രണ്ടുമേ ഉള്ളൂ വേറെയില്ല അർത്ഥം വിഷയം കാമം അതിൻ്റെ ഉപഭോഗം ഇതിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ദർശനത്തിനാണ് സർവത്ര പ്രാധാന്യം അതിൽ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഈ വൈകല്യങ്ങളിലെല്ലാം ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരന്തരം വിഷയമവും കാമവും അപ്പോ സാമ്പത്തിക വിനിമയത്തിന് ആണ് ശാന്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് യുദ്ധങ്ങൾ സ്വഭാവമാവുകയും ചെയ്യും അവനവനിൽ തന്നെ ഈ കാമവും അർത്ഥവും ഉണ്ടാക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളും ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും ആ യുദ്ധങ്ങളെ പ്രതി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും അതുകൊണ്ടുള്ള അലച്ചിലുകളുമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ നിത്യ നിരന്തരമായി അവർ സ്വർഗനരകങ്ങളെയും ധർമ്മത്തെയും മോക്ഷത്തെയും ഒന്നും മാനിക്കുന്നില്ല പരലോകത്തെയും പുനർജന്മത്തെയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ പിടിച്ചു പറിച്ച് ജീവിക്കുന്ന തലത്തിൽ അവർക്ക് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല ദണ്ഡനീതി പരാരാജ എന്ന് പ്രസ്തുത രാജനീതി ദണ്ഡനീതി കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തണം ഞാനും കൊണ്ടല്ല ദണ്ഡനീതി പരാരാജ രാജാവ് ദണ്ഡനീതികൾ കൊണ്ട് വേണം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ അതിന് വാദിക്കുന്നവരാണ് അവർ ഇന്ന് ആ രാജനീതിയുടെ കാലമാണ് ധർമ്മരഹിത രാജ്യഭരണം മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മം മത ഇതരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മ ഇതരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മം ഇല്ലാത്തത് എന്ന അർത്ഥം ഇപ്പോഴാണോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നത് ആ നേരെ അങ്ങോട്ട് എന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു എടുത്ത് സെക്കുലർ എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥം നോക്ക് നിരീശ്വരം ധർമ്മേതരം എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ചേമ്പേഴ്സോ ഓക്സ്ഫോർഡോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്ക് ഇവിടെ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലാത്ത അർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മതങ്ങളും ബഹളവും ഒക്കെ ഇതിന് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കൊടുത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഉന്തിപ്പൊക്കി ഈ സാധനവും കൊണ്ടൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പോയി നോക്ക് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ആ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പറഞ്ഞത് തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് സെക്കുലർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല 
മറ്റൊരു പദം വേറെയാണ് ലോകത്ത് ഇതര രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വന്തമായ ഒരു മതമുണ്ട് ഒരു ധർമ്മമുണ്ട് അതിനനുഗുണമായി അതുമായി പോരടിക്കാത്ത ഇതര ധർമ്മങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിയമം ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ നിരീശ്വര വിശ്വാസ രാജ്യം ഇതിനകത്ത് ആരും അറിയാതെ ഒക്കെ വേണം ഈശ്വരനെയും വിശ്വാസവും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ നിയമപരമായി ഭരണകൂടം അങ്ങനെയാണ് മതനിരപേക്ഷമല്ല മത ഇതരമാണ് നിങ്ങളെന്താ വല്ലാ നിശബ്ദ ഭരണഘടന കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കൊല്ലമായി ഇത്രയും കൊല്ലം പറ്റിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം നികണ്ടു എടുത്ത് നോക്കാൻ തോന്നിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും സ്വസ്ഥമായി പോകാൻ നല്ല അർത്ഥം ദണ്ഡനീതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രമാണെന്നാണ് അർത്ഥം അതിപ്പോ പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങിയത് എഴുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് ജുഡീഷ്യറി നൂറ് ശതമാനവും എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വളഞ്ഞു വന്ന് ദണ്ഡനീതിക്കനുസരണമായി മാത്രം നീതിയില്ലാതെ ആരെയും എപ്പോഴും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാമെന്നുള്ളതിലേക്ക് മാറുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ കോടതികളിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ എതിർക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം കോട്ട ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആകുവാൻ പുറ ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിള്ളേരുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധുക്കളുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വ്യവസായം ഉണ്ടാവും എതിരാളികൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെ നേരെ അങ്ങ് പിടിക്കും അപ്പൊ വിഷമിക്കും അവനെ നേരിട്ട് പിടിക്കില്ല ആക്ടിവിസ്റ്റിനെ നേരിട്ട് പിടിക്കില്ല അവന്റെ ബന്ധത്തിലുള്ളവനെ മക്കളെ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് ചുറ്റും അപ്പൊ ഇവൻ ചായ് പാർട്ടികൾക്ക് പറ്റില്ല കാരണം പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്ഥാപനമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പൈസയുണ്ട് പിടിച്ചാൽ ഒലയും അതുകൊണ്ടൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഭരണകൂടമേ ജനാധിപത്യത്തിലുള്ളൂ എഴുതിയെടുക്കണ്ട പോയി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് താങ്ങിയിട്ട് അവസാനം സ്വാമിയേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ എനിക്കാകുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സിലായിട്ട് എന്റെ കണക്ഷനൊക്കെ ഹോട്ട് ലൈൻ കണക്ഷനും കേന്ദ്ര ഭരണമായിട്ടാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനാവില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി ഇതാണ് സത്യം ഇതറിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഒരാളെയും സംഘടിപ്പിക്കാനല്ല വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കളയാനും അല്ല പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അവിടെയല്ല ഇതിന്റെ പണി അത് അത് വേറെ അത് വിഷയം വേറെ അപ്പോ അപ്പോ കാമങ്ങൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദണ്ഡനീതികൾ കൊണ്ട് രാഷ്ട്രം ചലിക്കുക അതാ ഇന്നുള്ളത് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈശാവാസിയൊന്നും മനസ്സിലാവൂല റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക അല്ല ധർമ്മനീതികളല്ല ഈ സിദ്ധാന്തം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ബൃഹസ്പതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇപ്പൊ ഈ നടക്കുന്ന സാധനം ചെറുവാകം എന്ന പേരിൽ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതും അല്ല ഈ ഭരണഘടന പണ്ട് ബൃഹസ്പതിയുടെയാണ് ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് പോയി അന്വേഷിക്കാം പഠിക്കാം ബാർഹസ്പതീയം എന്നാൽ എത്ര നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും 
മനുഷ്യനൊന്നിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല പൊട്ടും എത്ര സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും പൊട്ടിവരും ഏത് അസത്യം സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കാലം അത് മാറ്റിപ്പറയും ഏത് അസത്യത്തെ സത്യമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും കാലം അതിനെ മാറ്റിപ്പറയും അതാണ് ഈശ്വരന്റെ കളി അതാണ് അന്യഥാ കർത്തും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ അന്യഥാ കർത്തുമാക്കിയേക്കാം എന്ന് വെച്ചാണ് ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഭരണഘടന തൊട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എത്ര നിയമം ഉണ്ടാക്കിയാലും മനുഷ്യന് നിയന്ത്രണം കിട്ടില്ല ദുർബലന്മാരും അജിതേന്ദ്രിയന്മാരും ഭരണമേറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് നിയമം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിവരമുള്ളവൻ അറിവ് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കും ദുർബലനാണ് ആയുധം വേണ്ടത് ആയുധത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദുർബലനാണ് മനസ്സിലായില്ല ബലവാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല അവന് ബലം മഹാബലമാണ് ഈശൻ അപ്പോ മനുഷ്യർ നിയമം കൊണ്ട് കളിക്കുമ്പോൾ കൊള്ളക്കാരായി തീരുകയും ചെയ്യും അതാ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് ആരുടെ ഉപ്പും ചോറും തിന്നുവോ അവനെ തന്നെ വധിച്ച് കൊള്ളയടിച്ച് സ്ഥലം വിടുന്ന ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും പരിചാരകരും എല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാതൃകകളാവാൻ കാരണം ഇതാണ് ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ആര് ചോറുവാരിത്തെന്നോ അവനെ ഹനിച്ചിട്ട് പണമടിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറാവുക ഉണ്ടോ ഇല്ല ഏ അങ്ങനെയേ വാർത്തയുള്ളൂ മക്കൾ ബന്ധുക്കൾ പരിചാരകർ എല്ലാം ഈ ജീവ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ജീവമാതൃകകളാകുന്നു പുണ്യഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ല 